कोकोनट ऑयल एक ऐसी होम रेमेडी है जिसका इस्तेमाल कई सालों से किया जा रहा है हेयर और स्किन के अलग अलग कंडीशन जैसे कि ओटोपिक डोमेटाइटिस ड्राई स्किन सोरियासिस और एक्जिमा के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोकोनट ऑयल एक्नी यानी कि पिंपल्स को ठीक कर सकता है लेकिन क्या कोकोनट ऑयल एक्नी के लिए यूज कर सकते हैं आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं हेलो मैं डॉक्टर धनराज चौहान कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से कोकोनट ऑयल में बहुत सारी हेल्थ प्रॉपर्टीज होती है कुछ लोग इसे खाने में यूज करते हैं तो कुछ लोग डायरेक्टली बॉडी पे अप्लाई करते हैं कोकोनट ऑयल को कोकोनट फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये जरूर है कि आप अपने एक्नी यानी कि पिंपल से परेशान हो एक्नी सबसे ज्यादा तेरह से तीस साल के एज के में यानी टीन और एडलेस में होता है कोकोनट ऑयल का और एक्नी का रिलेशन समझने से पहले हम आपको एकदम शॉर्ट में ये समझाता हूं कि एक्नी क्या है और कैसे होता है एक्नी या पिंपल्स हमारे फेस पे जो ऑयल ग्लैंड होते हैं उनमें क्लॉग होने से हो जाता है जब ये ग्लैंड सीबम से क्लॉग होते हैं तो उनके अंदर प्रोपियोनो बैक्टीरियम एक्नेस नाम के बैक्टीरिया का ग्रोथ भी शुरू हो जाता है उसी समय ऑयल ग्लैंड के जो वॉल होते हैं उनका सेल का टर्न स्पीड बढ़ जाता है ये सब चीजें एक साथ हो जाती है और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं दुनिया में जो सब एक्नी ट्रीटमेंट्स है वो यही सभी एक्नी के रीजंस पे एक्ट करती है और एक्नी को कम करती है क्या कोकोनट ऑयल इससे कोई भी एक्शन कर पाता है अगर आपको एक एक सिंपल वन लाइन आंसर चाहिए तो मेरा आंसर होगा नहीं कोकोनट ऑयल को एक्नी कम करने में नहीं मदद करता अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कोकोनट ऑयल एक्नी को कम क्यों नहीं करता तो ये वीडियो देखते रहिए कोकोनट ऑयल एक नेचुरली ऑकरिंग ऑयल है इसमें बहुत सारी मात्रा में अलग अलग फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें 85 फाइव परसेंट सैचुरेटेड एसिड और 15 परसेंट अनसेचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड ये फैट के अलग अलग टाइप्स है जो इनको अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं इसमें लॉरिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसमें थोड़े बहुत प्रमाण में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज में कोकोनट ऑयल के प्रॉपर्टीज को उनके स्किन के ऊपर इफेक्ट को स्टडी किया गया है आपके लिए ये सभी स्टडीज को समराइज यानी शॉर्टन करके मैं आपको बताता हूँ कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड जैसे सबसे इम्पोर्टेंट उनका फंक्शन होता है कि स्किन की लिपिड बैरियर की तरह काम करते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज रखता है ड्राइनेस को ठीक करने में और ड्राई स्किन से प्रिवेंट करता है कोकोनट ऑयल इसीलिए कोकोनट ऑयल का उन स्किन कंडीशंस में भी उपयोग होता है जिनमें ड्राइनेस होता है जैसे कि एक्जिमा ऑटोपिक डर्माटाइटिस और कोल्ड वेदर में ड्राई स्किन जो हम देखते हैं कोकोनट ऑयल स्किन के एपिडर्मिस को मॉइस्चर प्रोटेक्टिंग फंक्शन होता है उसे स्टोर करता है कुछ लेबोरेटरी में जो स्टडीज किए गए हैं उनके ये भी रिजल्ट आए हैं कि ये कंडीशंस में इंक्रीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको कोकोनट ऑयल के फैटी एसिड्स कम करता है तो ये स्टडीज के बेसिस पे लोगों ने ऐसा डिराइव किया कि कोकोनट ऑयल एक्नी के बैक्टीरिया को भी कम करेगा और लोग उसे एक्नी को ट्रीट करने में यूज करने लगे लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जैसे कि हमने इस वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया एक्नी के बैक्टीरिया के फॉर्म होने के एक रीजन है स्किन के ऑयल ग्लैंड का ओवर एक्टिविटी भी एक्नी तैयार होने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है तो आप एक्नी को कम करने के लिए कोकोनट ऑयल यूज करेंगे और उसी के साथ स्किन का ऑयल कंटेंट भी उसी वक्त कोकोनट ऑयल की वजह से बढ़ेगा इस वजह से आपके ऑयल ग्लैंड के जो पोर्स होते हैं वो और ज्यादा क्लॉग होंगे और कॉन्सिक्वेंटली एक्नी ज्यादा बढ़ेगा इसीलिए कोकोनट ऑयल एक्नी को क्योर नहीं कर पाता है एक्नी को क्योर करने के लिए सब रीजन को काम करना जरूरी है बैक्टीरिया किल करके अगर कोकोनट ऑयल से स्किन का ऑयल इंक्रीज हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है बल्कि उससे एक्नी जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ बढ़ेंगे इसीलिए अगर आपके स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या एक्नी प्रोन है तो इसके स्किन के लिए कोकोनट ऑयल रिकमेंड नहीं किया जाता कोकोनट ऑयल हाईली कोमेडोजेनिक होता है इसका मतलब है कि कुछ लोगों में ये पोर्स को क्लॉक कर सकता है जिससे एक्नी और बढ़ते हैं और स्किन का कंडीशन और भी खराब हो जाता है लेकिन एक्नी में कुछ ऐसे सिचुएशन जरूर होते हैं जिनमें कोकोनट ऑयल हेल्प कर सकता है 
एक्नी को ट्रीटमेंट के हम रेटिनॉइड्स नाम की एक मेडिसिन का यूज करते हैं जो दोनों सिस्टम है यानी कि गोली के फॉर्म में और टॉपिकल मतलब क्रीम या जेल के फॉर्म में आते हैं ये एक्नी के मेडिसिन ऑयल ग्लैंड का एक्टिविटी कम करते हैं और एक्नी पर एक्ट करते हैं इसीलिए जब हम एक्नी ट्रीटमेंट के लिए रेटिनॉइड्स यूज करते हैं तो हमारे फेस का स्किन स्पेशल लिप्स और चीक्स ड्राई होने लगते हैं इस कंडीशन में जब ड्राई स्किन हो जाता है ये मेडिसिन की वजह से तो कोकोनट ऑयल यूजफुल होता है कोकोनट ऑयल में हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है ये स्किन को नरिश करता है और मॉइस्चराइज रखता है बट ये जरूरी है कि इस कंडीशन में प्रॉपर क्वांटिटी में कोकोनट ऑयल यूज करना है होम रेमेडी जैसे कि आपके डर्माटोलॉजिस्ट डमा, आपका इस बारे में जरूर बताएंगे अगर आप बहुत महीनों से और सालों से एक्नी से परेशान है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दूंगा आप आपके स्किन और एक्नी के साथ होम रेमेडीज ट्राई करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए एक्नी को टाइम पे ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक्नी को टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो उसके कारण आगे जाके एक्नी की वजह से एक्नी स्कार्स तैयार होते हैं जो ट्रीट करने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं इसीलिए आप, आपके नजदीकी डोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है और उनसे सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है एक्नी को निगलेक्ट मत कीजिए और अलग अलग होम रेमेडीज ट्राई करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए अपने स्किन को रिस्पेक्ट कीजिए और स्किन के प्रॉपर केयर लीजिए जनरली एक्नी को प्रिवेंट करने के लिए अपने चेहरे को दिन में दो से तीन बार वॉश कीजिए प्रॉपरली मॉइस्चराइज रखिए और सनस्क्रीन भी यूज कीजिए एक्नी कॉज करने वाले जो फूड्स होते हैं जैसे कि फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स वाले फूड्स जैसे कि शुगर डिश मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स इन सब को अवॉइड कीजिए इनसे एक्नी बढ़ता है हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड कंज्यूम कीजिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके एक्ने के बारे में और कोकोनट ऑयल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली अगर आपको और कोई भी सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पे वो पूछ सकते हैं यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपको और कोई टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी हमें पूछिए हम उसको भी ट्राई करेंगे तो कोकोनट ऑयल और एक्नी और इसका जो होम रेमेडी में रोल है या एविडेंस है वो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार गुजार हूँ धन्यवाद